谁来了？妈，有什么事吗？哦，没钱没得了，拿三百块钱给我。我等一下叫人送过来，我直接给他转钱就可以了。那你给我三百块，晚上我要去买菜。我前天不是才给你一千吗？一千块钱够了呀。昨天我跟超市都逛一圈，就用完了。你自己问小超要吧。我上班还不到一个月，还没有发工资呢。你不要跟他玩，我们有作业要背。少管几年不臭脸，我没义务做饭给你吃。我知道你没有义务，所以我无话可说啊。想吃饭都懂事点，早上问你要点钱都不给。妈，这个钱是大风刮来的，还是这一片树叶它就变成的呀？我不是跟你说过了吗？我还没发工资。那以后你都把你工资卡交给我，你嫁到我们家，我就是你妈，你都应该伺候我、孝敬我。你一没生我，二没养我，在我需要帮助的时候，你也没有帮助我。我的孩子还是我娘家帮我带的。小超说了，给我带。你说我给你带憨了，我哪里有义务给你带孩子？妈，我知道你没有义务给我带孩子。可惜，先有婆婆的付出，才有儿媳妇的孝顺。你都对我百般的挑剔。我凭什么要对你百依百顺啊？妈，这是我给你的，不用，这钱你自己拿着吧。妈，你就拿着吧。你给我带孩子很辛苦，都没得时间出去逛。今天呢，我带你出去逛逛，买点东西。好啊，都把你钱给你娘家人了。儿子，吃饭了。妈。小兰他们那边回来，给他们留点菜吧。不用留，他们出去玩去了。他说不回来吃饭了。妈，今天怪我了吧？走，我们去吃饭。好，走吧。嗯、小超，菜你们都吃完了，没给我们留点？你们不是在外面吃了吗？所以说我们在外面吃了。妈不是说你们在外面吃了吗？所以就没给你们留菜呀？你们出去逛街了？我以为你们不回来吃了。妈，你怎么能这样做呢？儿子，我告诉你，小兰把钱都拿给他娘家了。妈，你胡说什么呢？我今天都听到了，你把你钱都拿给你娘家人了，你还骗谁啊？亲家母，不是你想的这样。我给我妈的钱都是我上班赚来的，她一天给我带孩子那么辛苦，连一件像样的衣服都没得。我给我妈钱，是让她出去买些像样的衣服而已。小超，你看，我说的没有错吧？她就是个吃里扒外的女。妈，你别总是针对小兰了嘛。她心思都向着她娘家人，我再不管，这个还得了啊？这个衣服是我妈送她几条街，特意给你买的。她连她自己的衣服都舍不得买。我妈说了，既然我嫁到你们家。我们就是一家人，一家人怎么能处处计较呢？婆媳关系要是相处不好，家庭怎么能和睦相处呢？妈，你明天出去打麻将，都不帮我带一下孩子，所以我才叫我妈来带。她一句怨言都没得，因为她永远把子女的幸福放在第一位。她常常跟我说，家和才能万事兴。咦，又没支撑了，是不是借钱买房子哦？说到底，我这个当爹的。小兰，这大清早的，谁来我们家？妈，是我幺妹。哎，亲妈好。你早饭做好了没？还还没有。我跟你说了多少回了，人老了饿不得。好，我现在就去做。小妹，我做多点，等下一起吃哈。哦，鸡蛋先给我把鸡蛋剥出来。哦，好的，知道了，妈。哦，幺妹，你大清早的过来是不是有点事啊？哎，是那亲妈，我是有点事，我准备跟我姐。我是，我又不想打听，但是我要提醒你，不管你姐姐以前怎么帮过你，那是她的事。但是现在她嫁到我们家了，就是我们家的人，就得关起门来过好我们自己的日子。哎，亲妈。我知道哎
，实在就好。来嘛，有点鸡汤。啊，快开始做饭去。哎，好嘞。哎，亲妈，我姐嫁来你们家，你们觉得高攀了是不？你把她当保姆一样使唤，她平时出去逛逛街，连个包，连件衣服都舍不得买。你说的什么话？她是我儿媳妇，我就不能使唤她？再说了，她现在住的是我的房子，人在屋檐下，不得不低头，就是这个道理。这个道理你不可能不知道吧？哼，可真是欺人太甚啊！有套破房子就了不起呀、啊？你是怎么说话的？幺妹，少说两句。早知道啊，有套房子能说话这么硬气？那我姐的嫁妆，我早该给她送过来了。这个呢，是给我姐买的房子。姐，以后啊，你就不用看某些人的脸色过日子了。哦，对了，这是我给你买的包，你一直舍不得买。买这个包我不能要，太贵了，我一直舍不得买。这个房子呢，我更不能要。姐，这不单单是房子的问题，更是你在婆家过下去的底气。姐。如果这段婚姻是你想要的，那你继续；如果哪天过不下去了，记住，娘家永远是你的避风港。谢谢幺妹。哎呀，幺妹，我们都是一家人，这说的哪样话哟？哇，那么大的房子啊，我们以后都搬到新家去了。亲妈，这是我给我姐买的房子，你想要住进去啊？你得明白一个道理，人在屋檐下，不得不低头。姐，快把围裙摘了，我带你出去吃饭。小超，老婆有什么事吗？你能不能说一下妈，让她别在家族群里面乱说话？怎么了？你自己听，你看他在家族群里面说些哪样？咦、嗯，一天懒得要死的，就想找两个合租租回来呀！行了，我知道了，等我把工作忙完了，我去说一下妈。那你先忙。留下一段岁月，让我无怨无悔，心乐付出。妈，小超，你有啥事？妈，我给你听段录音。红尘千山万里路，我可以朝朝暮暮。说出来不怕你笑话，他一点屁事多得很，只是还给我做，他一点都不做。我有时候把饭做去，去喊他吃饭，他不来，还有全家人去求他。妈，为了我们家庭和谐，你以后呢？不要在群里面乱发这些语音。我不是跟你婶婶们开过玩笑嘛，又拿大惊小怪的。你不要在群里面去说你儿媳妇的坏话，诋毁她名声吗？其实我知道，你就是嫌小兰家里面穷，嫌她当时嫁过来的时候陪嫁少，所以呢，你现在处处刁难她，为难她，好让她自动离开这个家，对不对？妈，你就那么希望我跟小兰离婚吗？对。我就是不喜欢他，你现在就敢离，妈给你重新找个好的。妈，找女人呢，不就应该找像小兰这样的吗？真心实意的想留下来过日子的。你摸着良心想一下，自从小兰嫁到我们家过后，她有没有让你洗过一次衣？有没有让你做过一顿饭？还有，在你生病的时候，是不是小兰在忙前忙后的照顾你？他是辛勤加油的，他想骗我们家钱。妈，我们家有多少钱哦？值得小兰用清蒸来还？那我是他婆婆，他问我做这些人是应该的。妈，你怎么还有脸说你是小兰的婆婆嘛？你想一想，你做的哪一件事情是婆婆对儿媳妇做得出来的事情？还有。你做的哪一件事值得小兰叫你一声妈呢？你这混账东西，你娶那些吴王娘，你嫁。
今朝回来个外人，问你妈问你。妈，我是讲你，不是污你。我既是你儿子，也是小兰的丈夫。我在这个家呢，必须做了一碗水端平。既然你现在做了错事，那我必须以儿子的身份站出来，为小兰说一句公道话。也只有这样。等你老了，动不得的时候，如果你儿媳妇不孝顺，我才能以她丈夫的身份去劝说她，我才有脸替你说句公道话。